Boa noite, pessoal. Meu nome é João, eu sou do Projeto Spirit Device e hoje eu estou aqui para fazer uma live que vai mesclar um pouco de conhecimento, mostrar um pouco de como é o meu workflow e como eu costumo trabalhar na produção das músicas. E depois, na segunda parte da live, eu vou fazer um set aí, com algumas músicas que eu ainda não lancei e algumas que o pessoal já conhece. Então vamos lá. Entrar aqui um pouco nessa parte do Ableton e da produção. O software que eu utilizo é o Ableton. Acredito que hoje é o mais difundido entre a grande parcela dos produtores que estão começando e muita gente que já está no mercado há bastante tempo. Bom, eu vou começar, né, dar um play aqui na track, mostrar alguns trechos dela e daí vou mostrar para vocês como eu fiz algumas partes. Depende do, do estilo da FM que você vai querer. Né? Aí aqui, basicamente, a gente vai ter um... Uma onda aqui. Bem básico. Normal. À medida que vai jogando aqui. Né? Então, depois, viria a parte de filtro, cutoff e tudo aqui. Mas eu gosto de fazer essa parte fora, né? Então eu faço ela dessa forma aqui. Eu costumo usar um equalizador, crio um envelope, um low, um low cut, um high cut e essa parte é importante. Um belo aqui, acima da linha zero. Se eu jogar ele, deixar ele um pouquinho abaixo, quando eu dar um ganho aqui, ó, ele vai para baixo. Né? Então é importante que ele fique aqui, acima. O tamanho dele, dessa envelope aqui, vai influenciar no, no tipo do timbre. Aí depois, basicamente, é o trabalho de, de movimentação do envelope e digitação. Seria basicamente isso aqui. Aí como é que eu faço essa parte de, de gravação aqui? Jogo um canal de áudio baixo, coloco o IN e mando do canal 10, que é onde está o nosso sino, para cá. Seleciono lá, né? coloco aqui para poder digitar. E aqui também, junto com o CTRL, seleciono os dois. Para que ele possa fazer a gravação do timbre aqui. 
Aí, aí basicamente, eu venho daqui, mando gravar e saio digitando aqui, escolhendo forma. Depois feito isso, aqui já tem um que eu já fiz anteriormente. Daí vou trabalhar em cima com delays, com reverbs. Acredito que é a parte mais. É, aqui é mais de criação, onde vai entrar a parte de criatividade, onde vai encaixar, qual vai ser o tipo de conversa entre eles que vai fazer. Esse aqui são eles, trabalhando esses três canais, todos pegos dessa parte aqui. Esse aqui é a parte de FM, como eu trabalho aqui com o Ciro, para esse, esse tipo de timbre aqui. Vamos ver aqui o que mais que tem que é interessante mesmo. Tem uma parte que eu fiz aqui com vocais que eu acho que é interessante a gente dar uma olhada aqui. Deixa eu encontrar. Na visualização do Ableton é péssimo. Quem já trabalhou com Cubase aí sabe. Essa parte de vocais aqui, ó. Qual é o vocal base dela aqui? O vocal principal dela é esse aqui. Né? Let's stop playing games. Yesterday, either I was screaming or you snubbed me on the bus. The same thing happened. Ele tá aqui. Simplesmente joguei uma oitava. Uma oitava não. Um semitom pra cima. Eu encaixar melhor, posicionei ele aqui no grid com o arco para definir como ficaria melhor. Né? Aí depois fui pegando alguns pedaços dele, fazer um, algumas subidas. Let's stop. Né? Aí é aqui. Foi um trabalho que eu fiz com ele que ficou bem interessante aqui. Vamos lá, vou tirar o operator. Pra gente ver ele normal. Ó, ele já tá um timbre bem diferente daquele. Né? Por quê? Eu aqui joguei 21 semitons pra cima. E usei esse algoritmo aqui. Que é o Texture. Ele dá essa... 
textura metalizada para o timbre. Na verdade, ele cria micro slices, micro pedacinhos, e aqui você vai definir o tamanho desse pedacinho, no caso, eles são micro, assim, e daí, dependendo do tamanho, do grain size, do transpose, você vai conseguir um tom, uh, uma, uma textura diferente para o áudio que você está trabalhando. Ele pode ser um vocal, pode ser um, pode ser um outro time qualquer. Né? Então, ele crua e funciona dessa forma aqui. facilitar o nosso processo criativo. Esse aqui é um preset dele, de Construction, que eu peguei, entrei dentro do preset e fui definindo aqui quais seriam as variações de pitch, do repeat, dessa parte aqui, né? definir como ficaria melhor. Lá ele mostra onde que ele está atuando cada um deles, né? aí em cima. Aí eu defini aqui é um slice de 4, ele vai repetir, né? quatro vezes seguidas, aqui ele vai e depois volta. Então e aí você fica com esse tipo de resultado aqui. Ó. flat e eu tirei o áudio dele aqui né? porque o operator ele é meio pesado no, aqui no meu computador não costuma dar problema mas joguei o um delayzinho em cima aqui tem o um transex não é transit master dá uma, uma pegada mais nos ataques dele para marcar né? Aqui. Eu peguei alguns fios que tinha no pack do Eli. Não, não costumo muito usar esse tipo de timbre, mas a pegada aqui para a proposta desse drop que vem depois ficou bem interessante. Aí foi uma sequência de drums, fios e caixa e um trampo com vocal. Cadê a parte do vocal? Aqui o vocal inteiro, ó. Playing game. Yesterday, you know, I was crazy, but you snubbed me on the bus. Good luck, amigo. Yesterday, you know, I was crazy, but you snubbed me on the bus. 
today that I was dreaming of. Basicamente, eu usei a mesma técnica do envelope, né? só porque aqui as notas já estavam marcadas no lugar. Então eu criei um mid, criei um mid com o albino, defini ali como seria o time, digitei as notas, coloquei elas no lugar, qual era a sequência que eu queria, e fui trabalhando com o envelope que eu fiz no FabFilter. Então o resultado foi esse aqui. Ele é um ARP feito no Spire, é esse aqui é o Spire para quem ainda não conhece, tem quatro osciladores e ele é, aqui você tem um clássico sal e ele te possibilita você jogar uma outra onda aqui que você vai definir dentro dessas e à medida que você vai jogando aqui ele vai transformando o time né? e aqui no oscilador 2 tem uma outra síntese nesse mesmo estilo né? vamos lá ver se eu consigo ah, ele tá bem filtrado aqui deixa eu abrir o filtro aqui isso aqui é porque eu tinha feito um bastante do ARP dele, a maioria dos, dos ARPs que eu crio para o Spirit são nele, é, da, da Alien Forces foi feito nele, uma track que eu fiz com os guri do Audio Sonic que a gente nunca lançou foi feita nele também, mais que é altas track. Então ele basicamente é uma marcação aqui, você vai escolher o ritmo, 
tem mais uma situaçãozinha aqui nesse envelope que eu jogo nesse LFO aqui. Criei o timbre, fiz, defini a, a sequência aqui, exporto, né, venho para o áudio aqui e daí volto com o operator. Então, esse aqui é um outro preset dele, depois eu fui alterando, definindo aqui o que, que eu estava mais afim de utilizar. Aí com ele ligando ou desligando, tu vai definir o que, que tu vai o que, que tu vai querer. Então o resultado dele é esse aqui. Vamos lá. Aqui é a mesma história do, do break anterior, alguns fios, uns pads, mais subidas, né? só que aqui, cara, eu utilizei esse VST, que criou uma parada interessante no VST, que eu não conhecia, a primeira vez que eu utilizei ele foi nessa música aqui. É o palíndrome. Cara, ele basicamente é um sintetizador granular. Ele vem com uma biblioteca dele de, de timbres para fazer a síntese granular em cima desses timbres. Mas também pode adicionar alguma coisa. Esse aqui é um preset dele. E eu fui alterando aqui até chegar nesse resultado aqui, ó. dele junto aqui com o restante aqui a gente meio doido que esse livrinho aqui qual foi o que vamos lá you snub me on the bus you snub me on the bus they did the same thing Basicamente foi isso aqui. Vamos falar um pouquinho do, do VST que eu usei para fazer esse BS. Fazia um tempão que eu não utilizava ele, mas eu acabei usando por uma característica que eu achei muito interessante dele frente a outros, outros VSTs. Eu gosto bastante de trabalhar com baixo em mid. Eu acabo convertendo sempre mais no final, porque às vezes eu quero fazer algum tipo de alteração. E não me dou bem com converter já no início, mas recomendo porque acaba pesando bastante e também corta um pouco da tua liberdade de estar tá sempre mudando. Mas cada um sabe como faz. 
parte de que ultimamente eu tenho trabalhado ele com os... Esse aqui é o Simpler? O Simpler. Eu acredito que é o Simpler. É, do próprio Ableton. Então daí tu vai trabalhar com notas e mid. É, a maioria dos VSTs vai te dar um atraso aqui. Mas esses VSTs nativos, eles são bem exatos aqui na hora de soltar o timbre. Inclusive isso foi uma coisa que me fez optar pelo espectro, né? nesse caso aqui, porque, cara, ele me dá uma exatidão muito boa aqui na hora do, do áudio ser renderizado, se eu for jogar aqui um áudio, opa, vou fazer um renderzinho dele aqui, ó, tirar, ele vai cair exatamente aqui, então isso acaba te dando uma liberdade para trabalhar com o mid, até avião está passando hoje aqui, meu Deus, e daí te possibilita trabalhar um pouco com essa parte de mid aqui, aí como foi a síntese dele, vamos lá rapidinho aqui, para não ficar muito longo, Basicamente, né? Uma onda sal com envelope, um pouco de sustento, ali em torno de 60%. É, Para quem quer ver um pouco de síntese, tem uma, uma aula interessante do. Já vou lembrar aqui, né? Que ensina ele a, 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 o Dirt Space. Bem interessante para síntese de baixo, ele mostra como faz dele, muito boa. É. Aí aqui, um envelope, eu utilizo em 12 dB, não 24. E basicamente é isso aqui. Né? Aqui o quanto o envelope atua, aqui o comprimento de, do cutoff. Aí ele tem uma modulação aqui, o espectro. Que é o que dá o ataquezinho ali do BES. Eu uso ele para fazer isso. Depois, aqui também, novamente, a gente escolhe o tanto do TQ, tanto sustento, um pouquinho do release. Aqui um corte, né? De frequências. Vamos até tocar aqui para a gente poder dar uma. Dá para tu colocar na primeira para gerar um sub ou aqui na segunda, tu vai obter resultados diferentes. Né? Se eu for tirar o R10 aqui, ó, não deixar de tocar e tirar. Aqui tem um outro corte, algumas. É, como é que é? Atenuações nos ganhos leves. Então, basicamente, os dois trabalhando em conjunto. Depois, no grupo, 
E eu fiz uma inversão de fase aqui, porque eu achei que soou melhor dessa forma. Hum, aqui tem um Saturn bem leve, né? só para dar uma, uma melhorada aqui na questão da fase e dar uma jogadinha no ataque um pouquinho mais para frente. E deixa eu ver mais o que, que tem aqui. É, alguns cortes, coisas simples. Cara, esse SSL, ele não tá nem atuando como compressor, mas ele... Ele dá uma coloraçãozinha aqui no, no grupo que eu gostei. Eu achei interessante. Aqui é um compressorzinho multibanda dando uma segurada aqui nessa parte do sub. Deixar um pouquinho mais firme. Ó. Para visualizar a onda aqui, eu gosto desse visualizador dele. Eu prefiro. Ó, a Ó, Vamos lá. Eu costumo usar esse aqui para visualização mesmo. Se tu exportar, tu vai ver que aqui na Wave tu vai conseguir exatamente esse mesmo resultado aqui. Pra essa parte aqui eu acho ele bem funcional do que que vem. Vamos ver mais um pouquinho aqui. Ah, tem esse BES. É, ele é um square. Uma mistura de square com sal. É, já me perguntaram bastante a respeito dos BES Square que eu fiz. Todos eles eu fiz no espectro. E a grande maioria deles foram dessa forma aqui. Vamos ver o que tem aqui. Ó, basicamente é uma onda sal e square conjunta. E dependendo da quantidade que tu colocar, ela vira square ou sal. Eu curto essa mistura delas. Ela te dá um punch legal. Às vezes o sal ele fica bem sub. Muito gostoso, mas bem sub e, e às, às vezes, vezes perde um pouquinho do punch, do punch né? né? Então, então eu curto fazer dessa forma aqui. Ó, os dois em conjunto, como é que ficou? É uma, é uma forma, forma diferente de fazer. De fazer. Aqui, aqui tem um... Esse aqui, Esse aqui é um, eu, eu, acredito eu acredito que ele é um simulador de alguma mesa de som, porque ele te dá alguma coloração diferente nos timbres aqui, dependendo do canal que tu vai escolher, ele vai te dar um, uma coloração diferente, uma saturaçãozinha. Ele é bem leve, bem sutil, né? mas ele te dá resultados diferentes.
que é por aí. Vamos lá para o finalzinho dela. Aqui. Aquela volta de... Eu fiz um break bem curtinho. Né? Não, geralmente eu faço uns breaks mais longos. Mas ele vem daqui e vai entrar no break. Vamos ver como é que ficou. Então esse aqui ele está trabalhando com o número 1 um e o número 2, basicamente, ó, são duas partes diferentes e daí eu peguei aqui, ó, ele tem um FMzinho, né, que se eu for isolar, ó.
para se conseguir os mesmos resultados, mas eu acredito que a gente tem que usar o que é mais fácil para a gente e dar o nosso alcance sempre. Deixa eu fechar aqui, vou encerrar essa parte. rapidinho a parte do, do set e já, já volto aqui com essa parte aqui com vocês aqui. bom pessoal é, encerrando aí a parte de produção vou estar dando início aqui a parte do set espero que a, tenha sido enriquecedora a experiência para vocês consigo aproveitar alguma coisa aí encaixar nas produções de vocês né Agora aqui na parte do set eu vou tocar algumas músicas novas, algumas que vocês talvez já conheçam E vou fazer um mix aí de visuais do Ford Dimension Visuals Que é o meu projeto de videomapping que vai estar trabalhando em conjunto a partir do ano que vem com os palcos da Ford Dimension Stage Eu acabei englobando tudo em um único, um único nome, um único negócio para ficar mais fácil de estar mostrando para vocês aí tudo que eu estou criando nessa parte também então eu espero que vocês curtam as músicas, os visuais, espero que tenham curtido a parte de introdução, né? Então vamos lá, é isso aí. Thank you. 
Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Né? E foi bem difícil treinar tudo isso hoje para fazer dar certo aí. É, tocar e visual e mixar e tudo junto aqui. O negócio hoje foi bem pegado mesmo aqui. Só para vocês terem uma ideia aqui do, do setup aqui que eu tô usando. Ó. Oh. É um notebook para tocar, mais um computador para fazer os visuais, aqui eu fiz a mixagem do, do som, aqui foi toda a parte de gráficos, para quem não conhece aqui eu vou mostrar um pouquinho, esse aqui é o software que eu uso para fazer toda a parte de visuais, para controlar o resolume, quem trabalha com mapping, com tudo aí sabe, ah, esse tipo de resultado aqui. E tudo isso é tudo criação minha para vocês aí e para estar tá logo mais estreando nas pistas aí. Eu espero que todos vocês tenham gostado bastante aí, igual a mim. Valeu, pessoal!